జనరల్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ అడిగే పాత్రలో నేను ఉంటాను కానీ నన్ను సెంటర్ చేసినట్టు అనిపించింది మిమ్మల్ని అక్కడ పెట్టారు ఇదేదో ఇంట్రాగేషన్ స్టేషన్ లో అనిపిస్తుంది నాకు సరే వాళ్ళని చూసి రోల్ కూడా అయితే నాకు వర్డ్స్ కూడా సరిగ్గా రావట్లేదు ఏంటిది ప్రీ రిలీజ్ లో గెస్ట్లు చూస్తూ ఉంటాం ఇంటర్వ్యూలో గెస్ట్ కనిపిస్తున్నారు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఆశీష్ ఏంటి ఇక్కడ మీరు మంచి యాక్టర్ అని ఇప్పుడు తెలిసింది నాకు ఇంకా సినిమా రిలీజ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఈ సినిమా చూస్తాం ఇంతకు ముందు ప్రీవియస్ సినిమాతో తెలిసింది ఈ సినిమాతో మరింత తెలియబోతుంది కాకపోతే మీరిద్దరు ఇక్కడ ఇంత బిజీ స్కెడ్యూల్ లో టైం తీసుకొని రాజ్ గారితో శిరీష్ గారితో అనుబంధం ఆప్యాయత తొక్క అలాంటి ఏం లేవు కానీ ఆశీష్ అంటే మాకు బాగా ఇష్టం రాజ్ గారు ఈ ఆన్సర్ కి నాకు అదే మొదలు ఇది ఇది రణరంగంలో ఉంది డేర్ ఇఫ్ యూ డేర్ అంటే అన్ని డేర్ తో సంబంధించిన ఆన్సర్స్ వచ్చినట్టు ఉన్నాయి అనిల్ గారు మీరు మీరు ఇక్కడ ఉండడానికి కారణం అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ నన్నే అడుగుతున్నారా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా మీ తర్వాత మీరు ఆశీష్ అడుగుతారు ఆశీష్ అన్న ఎస్సీసీ బ్యానర్ కి ముందు వచ్చింది ఎవరు హరీష్ అన్న మరి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అక్కడ కదా అడగాలి నన్న అడుగుతారు ఏంటి వావ్ వాట్ ఎ లాజిక్ మరి సుకుమార్ ఎక్కడ బోయపాటి గారు ఎక్కడ వంశీ పడిపల్ ఎక్కడ ఏ ఐ లవ్ యువర్ లాజిక్ ఏరియా అందరి ఏరియా ఆల ఆల తర్వాత నేను ఎప్పుడో నా నంబర్ ఆ తర్వాత అంటే హరీష్ ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ దేవుడ కొంచెం కష్టం కాబట్టి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అక్కడ అడిగిన తర్వాత అడగాలి అంటే జూనియర్స్ ఎవరు జూనియర్ ఎవరు ఇక్కడ సెట్ లో ఇద్దరులో నేనే జూనియర్ ని సీనియర్ ఎవరు ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నంతలో నన్ను సీనియర్ అని అనుకుంటున్నా సరే మనం ఇప్పుడు జూనియర్ ఎవరు సీనియర్ ఎవరు ఇలాంటి పంచాయతీలు కాకుండా అసలు ఈ రోజు మన ఇద్దరు మన మీద మన ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు కౌంటర్ లో ట్రై చేద్దాం ఓకే నీ కోరిక అండర్స్టాండింగ్ తో ఆడుకుంటే ఆశీష్ తో కాసేపు ఆడుకుంటాం ఆశీతనా ఈ ఆటకి మీరు రెడీయా ఇది ఆటనా కదా వేటలా ఉంటుంది అర్థమైపోతుంది కదా బ్లాక్ బస్టర్స్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్స్ మీ ఎదురుగా ఉన్నారు సో ఫస్ట్ మీరు మీరే క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఆశీష్ ని ఆశీష్ నుంచి అడిగించిన మొత్తం మీరు మధ్యలో ఉన్నారు కదా ఏం చేయాలని మీరే ఒక పని చేద్దాం ఆశీష్ ఏమన్నా ఆశీష్ మీ మనసులో ఉన్న క్వశ్చన్ ఫస్ట్ మీరు హరిశంకర్ గారితో మొదలు పెట్టచ్చు నా మా సినిమా చూస్తున్నారా చూపిస్తే చూస్తా సరే అన్న మే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ కాదు మీకు మే ట్వంటీ ఫోర్ నేను సినిమా చూపిస్తాను మే ట్వంటీ ఫోర్ చూపిస్తున్నారా వన్ డే అడ్వాన్సా మీరు రెడీ అంటే మేము ఈ రోజు నైట్ కూడా చూపిస్తాం కానీ మీరు చూస్తే చాలు అందుకే నాకు ఆ క్వశ్చన్ నాతో కలిసి వస్తారా నా క్వశ్చన్ చేతులు మనమే ఆ మాత్రం సాహసం చేస్తుంటే చిన్నప్పటి నుంచి అంటే ఈ సినిమాలో ఎడిటింగ్ రాజ్ గారు పాటు ఎక్కువ కూర్చున్నారు ఫస్ట్ ఏంటంటే పెన్ పేపర్ వచ్చేయాలి బట్ ఇప్పుడు అనిల్ గారు మీరు ఒకవేళ ఆశీష్ అడిగితే ఎందుకంటే మంచి హీరోస్ ని డైరెక్ట్ చేశారు అండ్ చూసారు బట్ తను కంటెంట్ ఏదైతే బయటకు వచ్చిందో ఆ కంటెంట్ మీరు ఇప్పటికే వాచ్ చేశారు నువ్వంటే అనిపించిందా హీరో అవ్వాలని లేకపోతే దిల్రాజ్ గారు కానీ శిరీష్ కానీ అమ్మా ఇంకా చచ్చిపోతున్నారా బాబు హీరో చుట్టూ జరగలేక మన ఫ్యామిలీ హీరోని రెడీ చేయాలి 
ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది కానీ వన్ ఫైవ్ డే నాకు అనిపించింది ఐ వాంట్ నాకు ఎందుకు వచ్చిందో ఆ రీజన్ కూడా తెలియదు ఏ ఏజ్ అనిపించింది ఐ థింక్ ఫోర్టీన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ దాని తర్వాత రాజుగారికి చెప్పగానే నేను మొహన్ చూసుకున్నావు అర్థంలో అన్నది నీ బాడీ అప్పు మనం నై బాగా నడితే ఒకరోజు వచ్చి మాట్లాడతా అని చెప్పి మొత్తం ప్రాపర్గా సెట్ అయ్యి మేక్ ఓవర్ అయ్యి అప్పుడు కూడా సరే లుక్స్ బాగుంటే యాక్టర్ అయిపోతారా అని అడిగి అంటే అప్పుడు నేను యాక్టింగ్ కోర్సులు అని చేసి ఒక షో రీల్ చూపించి అప్పుడు దాని తర్వాత వచ్చాస్ట్ బయట అన్ని చేసావు టెస్ట్లు చేసావు ప్రాక్టీస్ చేసావు డాన్స్ చేసావు అన్ని చూపించావు జస్ట్ వాట్ నో దట్ ఎందుకంటే నేను రౌడీ బాయ్స్ ఫస్ట్ సాంగ్ చూపించాడు నాకు రాజన్న సాంగ్ చూసినప్పుడు చాలా ప్రొఫెషనల్గా అనిపించింది నాకు సాంగ్ సో అప్పుడు నేను అడిగా తన ఇంట్రెస్ట్ అని వచ్చినట్టున్నాడు మీరు కాదు కదా ఫోర్స్ చేసింటే చేసే మాకు సంబంధం ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను డిస్కరేజ్ చేసా అని చెప్పాడు సో ఐ వాంట్ టు నో దాట్ రాజుగారు ఒక కథ విపరీతంగా నమ్మి మరి ఆశీష్ కథ పగిలిపోయిందిరా ఒకసారి ఇన్వైన్ పంపించాడు నీ దగ్గరికి నీకు నచ్చలేదు అనుకో రాజుగారికి ఏం చెప్తారు ఎలా చెప్తారు అంటే నాకు రాజుగారికి ఆ మాత్రం బాండింగ్ ఉంది అన్నమాట ఒకవేళ నచ్చకపోతే నచ్చకపోతే నచ్చలేదు అని చెప్తాను నచ్చలేదు మరి మీకు ఎందుకు నచ్చలేదు సార్ మేబీ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది కరెక్ట్ కాదేమో కానీ రాజుగారి దగ్గర ఉన్న బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎందుకు నచ్చలేదు దానికి కూడా రీజన్స్ చెప్పు నీకు ఏ పాయింట్ నచ్చలేదు అది ఇని నాలో ఫ్లో ఉందా అసలు కథలో ఫ్లో ఉందా లేకపోతే ఈడ్లో ఫ్లో ఉందా అని ఒక డిస్కషన్ పెడతారు సో ఐఎమ్ ఓపెన్ టు టెల్ నచ్చకపోతే నీకు నచ్చకపోయినా చెయ్యి ఇన్ని ఏళ్ళు ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న నా జడ్జ్మెంట్ నన్ను నమ్ము అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాను అప్పుడు మిమ్మల్ని వచ్చి అడుగుతాను అంటే మీ మీ ఇన్పుట్ ఇంటర్వ్యూలో కమిట్ అవుతున్నావు ఖచ్చితంగా నన్ను వచ్చి అడగాలి డెఫినెట్ గా ఫస్ట్ అసలు హరీష్ గారిని అండ్ అనిల్ గారిని ఎక్కడ చూడడం జరిగింది సో వాళ్ళిద్దరిలో నచ్చిన క్వాలిటీస్ ఏంటి నచ్చని క్వాలిటీస్ ఏంటి డేర్ కాబట్టి చెప్పేచ్చు ఆశీష్ చెప్పేచ్చు నచ్చని క్వాలిటీస్ డైరెక్టర్ లో ఎప్పుడు కనిపించదు అండ్ అండ్ హరీష్ శంకర్ అన్న అనిల్ అన్న అంటే ఇప్పుడు ఒక మార్క్ ఇండస్ట్రీలో అంటే ఇప్పుడు మేము వచ్చే కొత్త డైరెక్టర్స్ కి హరీష్ అన్న డైరెక్షన్ లో ఒక హీరో పడితే ఒక ఎలివేషన్ ఉంటుంది అంటే ఒక మాస్ అపీల్ ఉంటుంది అండ్ అనిల్ అన్న దగ్గర పడితే ఆడియన్స్ కామెడీ టైమింగ్ కి ఏ ఎవరైనా మ్యాచ్ చేయించేస్తాడు సో ప్రతి ఆస్పైరింగ్ యాక్టర్ కి హరీష్ శంకర్ అన్న గానీ అనిల్ అన్న గానీ ఏదో ఒక సినిమా పడాలి వీళ్ళతో మనం ఒక స్టేజ్ పెరుగుతాం అనే వాళ్ళకి నేను బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ అని ఏం లేదు నాకు ఓకే సరే ఎప్పుడు కలవడం జరిగింది పర్సనల్ గా రామయ్య వస్తావయ్యా రాజన్ ఇంట్లో మనోడు బాగా స్టైల్ గా ఉన్నాడు మనకు ఖర్చు ఉందా ఫ్యూచర్ లో అన్నాడు ఎప్పుడు ఇద్దరి సినిమాల గురించి చెప్పాడు గుర్తొచ్చింది మా ఇద్దరు సినిమాలలో నా సినిమాలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ సినిమాలు నేను ఉంటే బాగుండు అనిపించింది మిరపకాయ ఎన్ని టైం అన్న మిరపకాయ ఇప్పటికి నేను మిరపకాయ అనే సినిమా మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తాను 
నాకు అంటే ఆ యంగ్స్టర్ క్యారెక్టర్ నేను ఉంటే అంటే నాకు ఉండాలి అంటే వరుణ్ అన్న ఆబ్వియస్లీ చాలా బాగా చేశారు కానీ మనం అనుకుంటా కదా నా కూడా ఈ క్యారెక్టర్ ఉంటే బాగుందా అలా రైట్ సో నేను ఇంతకు ఆశిష్ ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ అడిగాను లవ్ మీ ఇఫ్ యూ డేర్ అన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ జీవితంలో ఎప్పుడొకప్పుడు డేర్ చేయాల్సి వస్తుంది అలా డేర్ చేసిన సందర్భాలు ఏమన్నా మీరు బాగా కాలేజీలోనే కూడా వారం కోసం డేర్ చేసే వాళ్ళు రకరకాలుగా ఈ చేతి రోజులు పెట్టి బైక్ తెల్లడం అని అది డేరే కదా నువ్వు ఏమాలో నాకు తెలుసు అప్పట్లో మాకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ థమ్స్ అప్ ఉండేది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ థమ్స్ అప్ సింగిల్ బాటమ్ సప్ లో ఫినిష్ చేయాలని అలాంటి డేర్ చాలా ఉండేది సో అందుకే వారం కోసారు అన్న డేర్ అంటే పర్టికులర్ గా నేను వాటి జోలికి పెద్ద వెళ్ళేవాడి కాదు ఆయన కూడా వాటి జోలికి వెళ్ళలేదు బైక్ వదిలేసి నడపడం మన గుర్తుగా ఆ జోలికి వెళ్ళేవాడు కాదు యాక్షన్ కాదు అతను నాకు యాక్షన్ కాదు అతను అన్న నేను ఎంటర్టైన్మెంట్ అయ్యా అతను ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ బుర్రలో అంతా బూత్ పెట్టుకుని ఏది మాట్లాడి అతను యాక్షన్ కాదు అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ అనుకోవాలి కామెడీ అనుకోవాలి మరి ఇలా అవుతారు ఏంటి అలా అనుకుంటే తలపించే బేసిక్ గా డేర్ అంటే పర్సనల్ లైఫ్ లో ఎక్కువ డేర్ చేసింది సినిమాలకి వెళ్ళడం క్రికెట్ ఆడుకోవడం స్టెప్స్ ఏవి నేను చేసుకున్నాను మీరు ఇందాక అన్నారు మీ దగ్గరకు రావాలంటే డెఫినెట్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి ఆ బిలీవబిలిటీ అనేది ఆడియన్స్ వైపు నుంచి ఉండాలి అలాంటి హీరోస్ డైరెక్టర్స్ సో డెఫినెట్ గా ఒక న్యూ కమర్ తో డైరెక్ట్ చేయాలంటే హరిశంకర్ ఎస్ అంటారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే నేను సాయంత్రం చేసిన సినిమా చేసినప్పుడు అప్పుడు ఏ సినిమా రిలీజ్ అవ్వాలి నేను అనౌన్స్ చేసినప్పుడు సుబ్రహ్మణ్యం సేల్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు అలా ఏం లేదు నాకు అతని ఎనర్జీ నచ్చింది రే ఒక ట్రైలర్ రిలీజ్ అయింది అంటే ఆ ట్రైలర్ లో తేజ్ ఎనర్జీ విపరీతంగా నచ్చింది కాబట్టి నేను కనెక్ట్ అయ్యాను సో బేసికల్ ఐ కనెక్ట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ రౌడీ బాయ్స్ లో మనోడి ఒక సాంగ్ ను షర్ట్లెస్ ఒక బేస్బాల్ బ్యాట్ పట్టుకున్న ఒక ఫైట్ ఉంటుంది అక్కడ బాగా నచ్చింది డెఫినెట్ గా సో నథింగ్ అంటే నా వరకు నేను వరుణ్ తేజ్ తో చేసినా లేకపోతే సాయంత్రం తో చేసినా చిన్న పెద్ద అని కాదు ఆ పాటికి వాళ్ళ కంటే పెద్ద ఇట్లా చేసే కాబట్టి చెప్తాను ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ డజన్ మీన్ దట్ దే ఆర్ స్మాల్ హీరోస్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఎనర్జీ ఐ బిలీవ్ ఇన్ ద కనెక్షన్ అంటే మార్కెట్ ఎంత ఉంది బిజినెస్ ఎంత ఉంది ఎవరిని ఉంటుంది కావాలంటే యునో దెయ్యం తో ప్రేమ అసలు ఎప్పుడైనా ఇలాంటి థాట్స్ ఎప్పుడైనా వచ్చాయా అసలు ఇలాంటి ఐడియా ఆ మనోడికి తమ్ముడు రాగానే చెప్పాడు స్టేట్మెంట్ తమ్ముడు ఇక మన ఇద్దరు ఒకరి మీద ఒకరు వేసుకోవద్దు మనం మనం వాళ్ళని ఆడుకోవాలన్నాడు వచ్చాక ఏమైంది అసలు అదే ఇప్పుడు అర్థమైంది నాకు నువ్వు ఆ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు ఇచ్చావు ఆడుకుందాం అంటాను చదవలేదు బట్ దయ్యాన్ని ప్రేమించడం అంటే అసలు అది టోటల్ గా యాంగిల్ డిఫరెంట్ గా ఉంది చూడాలి దయ్యాన్ని ప్రేమించడం అంటే అసలు కనపడద్దా అది విజువల్ గా ఎగ్జిస్ట్ అవుద్దా మనిషి ఉంటదా అసలు ట్రైలర్ లో చూస్తేనే మనోడు ఏకంగా రెండు స్టెప్ లో ఎదిగి దాంతో డివేట్ కూడా పాడుతున్నాడు సో అది చూస్తా కానీ తెలియదు ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అసలు దయ్యంతో లవ్ స్టోరీ దయ్యంతో రొమాన్స్ అలా ఉంటుంది అది అయిపోయింది స్టోరీ అండ్ రొమాన్స్ అయిపోయింది మనం విడుదలకి సిద్ధంగా ఉంది సో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ కి కాకపోతే మీరు చెప్పండి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి అఫ్ కోర్స్ అక్కడ దయ్యం లాగే కదా అలానే ఫీల్ అయ్యి చేయాల్సి వస్తుంది కదా అంటే నాకు అరుణ్ ఈ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ అరుణ్ సో అరుణ్ స్టోరీ చెప్పాను కానీ బ్రో దీంట్లో ఒక హారర్ హారర్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఒక దయ్యంతో నీకు దయ్యం మీద ఎక్సైట్మెంట్ తో పాటు యుల్ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ హర్ అని నాకు చెప్పాను కానీ సో నేను ఫస్ట్ రెఫరెన్స్ ఏదైనా ఒక రెఫరెన్స్ సినిమా ఉందేమో అని వెతికా నాకు ఎక్కడ అంటే ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడు అవి అన్నిట్లో దయ్యం అబ్బాయిని లవ్ ఆత్మ వచ్చి లవ్ చేస్తుంది దానికి ఒక బ్యాక్ స్టోరీ కూడా ఉంది కాదు కానీ దీంట్లో ఒక బ్యాక్ స్టోరీ ఉండదు ఏమి ఉండదు నా క్యారెక్టర్ ఎలాంటిది అంటే ఎవడైనా ఏదైనా పని చేయొద్దు అంటే నేను అదే ఎందుకు చేస్తా సో అండ్ నా పర్స్పెక్టివ్ ఎలా అంటే ఒక చిన్న డైలాగ్ లో చెప్తా మనం మనం దయ్యం దయ్యం అని మాట్లాడతాం కానీ 
అదే ఒకటి ఏదైనా పూజలు ఇలాంటి ఫెస్టివల్ జరిగినప్పుడు గుడిలో పూనుకుంటే దేవత అంటారు గుడి బయట పూనుకుంటే దయ్యం అంటారు సో మనం మనం ఆలోచించే పర్స్పెక్టివ్ మీద ఉంటుంది తప్ప సో నేను అక్కడ దయ్యం లేదు ఆమె నా దేవత అని నా క్యారెక్టర్ చెప్తుంది కానీ ఆడియన్స్ అందరూ దయ్యం అని ఒక డైలాగ్ తో మొత్తం మనం ఆలోచించే విధానం అరుణ్ శివుడి భక్తుడు సో నా అన్ని రుద్రాక్ష ఓన్లీ బ్లాక్ వేసుకొని ఉంటా స్మశానాల్లో తిరుగుతూ ఉంటా అంటే నేను ఎక్కువ ఎవరితో మాట్లాడను మా క్యారెక్టర్ కొంచెం చాలా డార్క్ బట్ హార్మ్లెస్ అండ్ లోమి టీజర్ చూసారు అండ్ ఆ డైరెక్టర్ న్యూ డైరెక్టర్ అడుగు పెడుతున్నారు తెలుగు చలన చిత్ర సినిమాలోకి సో ఎలా అనిపిస్తారు యాజ్ అ డైరెక్టర్ గా మీకు ఆ డైరెక్టర్ లోమి డైరెక్టర్ నేను ఎవరిని అడిగాను అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు నచ్చింది అంటే ఇంగ్లీష్ టైటిల్ అంటే లేదా లోమి కంప్లీట్ చాలా మంది చాలా ఎక్కువ వేసుకుంటారు మాస్క్ అర్థం అవుతుందా లేదా ఎంతవరకు వెళ్తుందా లేదా ఇలాగా చాలా సో ఫస్ట్ డైరెక్టర్ వచ్చినప్పుడు ఒక ఇన్ఫ్యూజన్తో ఒక గట్ ఫీలింగ్తో వస్తారు కదా ఒక డైరెక్టర్ గట్ ఫీలింగ్తో వస్తున్నాడు అని చెప్పి వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్ ఇన్నావు బయటకు వచ్చిన దాన్ని బట్టి నాకు అనిపించింది టైటిల్ దగ్గర నుంచి కానీ లేకపోతే హీరోయిన్ ఒక అంటే బేసిక్గా తమ్ముడు నేను కూడా నేను సోల్ కనెక్ట్ అయ్యే పర్సన్ సోల్ కనెక్ట్ అయ్యే పర్సన్ కాబట్టి ఆ దయ్యమైన దేవత అయినా ఆత్మ కాబట్టి నేను టీజర్ బాగా కనెక్ట్ అయ్యాను బేసిక్గా నాకు నచ్చింది ఏదో సందర్భంలో ఏ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఏంట్రా బాబు దయ్యం పోయింది అంటారు కదా అదే డైరెక్ట్ గా పెట్టాడు అరుణ్ దయ్యానే పెట్టేసాడు దయ్యమే పెట్టేసాడు సో కాబట్టి అందరు కనెక్ట్ అవుతారు నా ఫీలింగ్ ఈ సినిమాలో ఇంకో మంచి పాయింట్ కూడా ఉంటుంది మనం ఒక పది మంది ముందు వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఎలా ఉన్నాం లేకపోతే ఒక పది మంది మనం జడ్జ్ చేస్తారు అనే థింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు హరిషన్ అలా ఉండాలని ఉంటుంది అంటే ఇంత ఓపెన్ గా ఇట్లా స్పాంటేనియస్ గా లేకపోతే ఒక కామెడీ టైం చేయాలని ఉంటుంది ఇమీడియట్ స్పాంట్ కానీ మనం ఏం మర్చిపోతామంటే మనం మనలా ఉండడమే కరెక్ట్ అంటే నాదే నేను ఎలా ఉంటే అదే నా ఐడెంటిటీ హరీష్ అన్న ఎలా ఉంటే అదే అని సో ఈ ఈ సినిమాలో ఆ పాయింట్ కూడా ఒక టచ్ చేశాను సో నువ్వు ఎవరిలాగా ఉండక్కర్లేదు నువ్వు నీలాగా ఉండు నువ్వు ఒకళ్ళ ఐడెంటిటీ తీసుకోవాలక్కర్లేదు నువ్వు నీలాగా ఉంటేనే నిన్ను అందరు లవ్ చేస్తారు డేరింగ్ గా అని అది కూడా ఒక చాలా మంచి పాయింట్ అది సినిమా చూస్తే కానీ అర్థం కాదు ఎంత స్ట్రాంగ్ చెప్పారు తెలియదు కానీ ఈ మధ్య ఈ కంపారిజన్స్ ఎక్కువైపోతున్నాయండి కిడ్స్ రైట్ ఫ్రమ్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి కొంచెం పెద్దగైన తర్వాత కెరీర్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి ఆడు ఆడు యూఎస్ వెళ్ళాడు నువ్వు ఇంకేం చేస్తున్నావు ఇంకా ఆడు కలాస్ మాస్టర్ వచ్చాడు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అని లేకపోతే అనిల్ రాయ్ ఇప్పుడు చూడు టప్ప టప్ప ప్యాండమిక్ కూడా షూటింగ్ చేసాడు నువ్వు ఏం చేస్తాను ఇంట్లో కూర్చొని ఇలా ఈ కంపారిజన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయండి ఈ కంపారిజన్స్ లేకుండా ఎవరికి వాళ్ళు ఇండివిజువల్ ఎవరి ఐడెంటిటీ వాడి అనే పాయింట్ కనుక ఇలా గట్టిగా చెప్పగలితే ఐఎమ్ ఆల్రెడీ సోల్డ్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ సో ఫర్ యూ లైక్ చూసినంత కంటెంట్ లో మీకు నచ్చింది ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐడియా ఒక డివోషన్ ని ఒక దయ్యం అనే ఇంకొక ఎలిమెంట్ ని రెండింటిని ఎలా మిక్స్ చేస్తారు అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది అండ్ ఒకవైపు శివభక్తుడు అని చెప్తున్నారు ఒకవైపు ఏమో ఒక దయ్యం ఉంది అంటున్నారు అండ్ ఈ రెండింటిని ఎలా మెర్జ్ అయిపోతుంది అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది అండ్ వాట్ లవ్ మీ ఇఫ్ యూ డేర్ అంటే ఒక దయ్యాన్ని ప్రేమించాలనే ఒక యాంగిలే చాలా విచిత్రంగా ఉంది హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు దాన్ని ఎలా జడ్ చేస్తారు అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ డెఫినెట్ గా మీరు వెరీ క్లోజ్ రాజు గారికి కాకపోతే రాజు గారు ఎప్పుడైనా ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి ఈ స్టోరీ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగిందా మీ ఇద్దరు చెప్పరు చెప్పరు అసలు అలాంటివి ఏమి ఉండదు బాయ్ ఆయన డిస్కస్ చేస్తారు డెఫినెట్గా మనం వైష్ణవి గురించి అయితే మాట్లాడుకోవాలి ఎందుకంటే అంత సూపర్ హిట్ కొట్టి అంటే నేను ఎప్పుడు అలా అలా అనుకుని వెళ్తే నేను చాలా భయపడతాను నేను ఓ ఆల్రెడీ ఇన్ని సినిమాలు చేసింది మనం మ్యాచ్ అవుతామా నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్గా వెళ్ళేవాడిని సెట్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు అండ్ నేను చాలా ప్రిపేర్డ్ కూడా వెళ్ళేవాడిని అంటే నా లైన్స్ కానీ అన్నీ నేర్చుకొని అన్నీ నేర్చుకొని ప్లేన్గా వెళ్ళేవాడిని నీకు డైరెక్టర్ని అడిగేవాడిని నీకు ఏం కావాలి నీకు ఎలా కావాలి నువ్వు ఎలా అనుకుంటున్నావు ఈ క్యారెక్టర్ ని అనుకొని వెళ్ళిపోయేవాడిని తప్ప నేను అసలు భయ భయం కానీ దగ్గర ఉండి మా మా మేమేమో అండ్ శిరీష్ గారితో మాకున్న ఇంట్రాక్షన్ మామూలు ఉన్నది రాజు గారి కంటే మేము శిరీష్ గారితో ఎక్కువ ఇంట్రాక్షన్ శిరీష్ గారు చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు అంటే స్టేజ్ స్టేజ్ మీద ఏ రోజు మాట్లాడతారు ఇందాక హరీష్ అన్న చెప్పినట్టు
అశుత సినిమా అన్నా కూడా ఎప్పుడన్నా కూడా ఆయన మమ్మల్ని డేర్ గా మమ్మాతో అంత చొరవ చొరవ ఉన్న మంచి బట్ ఆయన కూడా ఎప్పుడు బిలీవ్ చేసేది ఏంటంటే మాకు చెప్పేది ఏంటంటే ఆశు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టాండ్ అవ్వాలి అదే మీరు అతను ఉన్న ప్లస్ ఏంటి మైనస్ ఏంటి అతను ఏం చేయగలడు ఏం చేయడు అనేది ఆడియన్స్ బాగా చేసినప్పుడు అప్పుడు దెన్ యూ కెన్ ఆస్ ఆల్ ఎవరు అదర్ డైరెక్టర్స్ అండ్ వాళ్ళు మాతో పాటు బ్యానర్ రైట్ సో రాజు గారు మీకు ఎలాంటి సజెషన్స్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ అండ్ శిరీష్ గారు ఏం చెప్తూ ఉంటారు ఇంట్లో అంటే సక్సెస్ కి ఫెయిల్యూర్ కి సంబంధం లేకుండా కష్టపడు వన్ డే అంటే క్రికెట్ దాంట్లో చెప్తాను రన్స్ తీస్తా ఉండు ఏదో ఒక రోజు సిక్స్ ఫోర్ గడుపుది కానీ అవుట్ అవ్వరు అని చెప్పేవారు ఇంకొక పిల్లర్ ఈ సినిమాకి ఎవరు అని మాట్లాడదు మనం హీరోయిన్ గారి గురించి ఖచ్చితంగా మాట్లాడాలి జలసీగా ఉంది రాజ్ గారు ఎప్పుడు అంత పెద్ద కెమెరామెన్ నాకు ఇవ్వలేదు బయట కూడా నన్ను ఇదే క్వశ్చన్ అడిగారు నువ్వు ఉన్నావని పిసి శ్రీరామ్ సార్ ని అండ్ కిరావాణి సార్ కాదన్నా రియాలిటీ ఏంటో చెప్తా బేసికలీ అరుణ్ అండ్ నాగా నాగా సత్యనారాయణ రెడ్డి గారు అబ్బాయి వశిష్ట వాళ్ళ బ్రదర్ అన్న బింబిసారి అతను అరుణ్ వెళ్ళి రాజు గారి దగ్గర సార్ నాకు ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి మేము కొత్త ఉన్నాం ఒక్కసారి మేమే వెళ్ళి పీసీ శ్రీరామ్ సార్ దగ్గర ఒక్క ఫోన్ కాల్ చేసి టైం ఇవ్వమనండి టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అని టైం ఇస్తే అరుణ్ అండ్ నాగా వెళ్ళి ఒక టూ అవర్స్ నరేషన్ ఇచ్చారు సిక్స్ అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్ తర్వాత పీసీ శ్రీరామ్ సార్ ఫోన్ చేసి ఐ డోంట్ వాంట్ టు మిస్ దిస్ ఫిలిం ఐ వాంట్ టు డూ దిస్ ఫిలిం ఇట్స్ అ వెరీ డిఫరెంట్ ఫిలిం ఇట్స్ అ వెరీ డార్క్ ఫిలిం ఐ వాంట్ టు ఐ వాంట్ టు విజువలైజ్ దిస్ అని చెప్పి ఆయన ఒప్పుకున్నారు రాజు గారు ఒక్కటి కూడా మాట జస్ట్ ఒక ఆపర్చునిటీ మాట్లాడిపోయడానికి ఇచ్చారండి అండ్ హీరవాణి సార్ ఈ సినిమా చేస్తారని చేస్తున్నారా చేస్తున్నారని ఫిక్స్ అయిన తర్వాత రాజు గారికి తెలిసి కాదు కాదమ్మా సేమ్ ఇట్లయితే వెళ్ళారు అరుణ్ అండ్ నాగా వెళ్ళి కిరవాణి సార్ స్టోరీ చెప్పు అంటే మీరు అసలు గ్యాప్ ఎక్కడ ఇస్తున్నారు గ్యాప్ రాదు తీసుకోవాలి సో అలా చెప్తే స్టోరీ చెప్తే ఆయన కూడా కన్విన్స్ అయ్యి హీ లైక్ గారికి స్టోరీ చెప్పడానికి అసలు తెలీదు నెక్స్ట్ చేయబోయే సినిమాకి పీసీ నిప్పిస్తారని చెప్పు మ్యాటర్ క్లోజ్ లేకపోతే ఈ రోజు నేను వదలడు నా నా మాట కంటే నీ మీ మాటకి ఎక్కువ వాల్యూ ఇస్తారు అన్న మీరు చెప్తే రౌడీ బాయ్స్ తర్వాత దానికంటే ఇంకా బెటర్ సినిమా చేయాలి ఇప్పుడు ఎవరు ఏ హీరోయిన్ అలా అనుకుంటాను ప్రీవియస్ ఫిల్మ్ కంటే బెటర్ సినిమా ఎంత పెద్ద బ్లాక్ బాస్ వచ్చినా ఎంత ఎలా సినిమా ఎలా ఉన్నా సరే దానికంటే నెక్స్ట్ సినిమా చేయాలనుకుంటారు రౌడీ బాయ్స్ కంటే ఈ క్యారెక్టర్ ఏ రకంగా నీకు ప్లస్ అవుతుంది అనుకుంటున్నావు పర్ఫార్మెన్స్ బాయ్స్ లో ఇంకా చాలా ప్లస్ అవుతుంది ఎందుకంటే రౌడీ బాయ్స్ లో నేను ఒక హై ఎనర్జెటిక్ క్యారెక్టర్ చేశాను దీంట్లో చాలా సటిల్ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా అంటే వీడికి అన్ని తెలుసు వీడు ఒక తెలివైనోడు అనే ఒక పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది కదా అంటే నాలో నాలో నాకు అన్ని తెలుసు జనాలంతా అంటే వాళ్ళంతా ఏదో పర్సెక్షన్లో బతుకుతున్నారు అనే దాంట్లో నాకు ఈ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినప్పుడు ఇన్ జనరల్ నేను అంత సట్ సటిల్గా చేయలేను అన్న అండ్ ఒక అంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కంటే ఒక విషయం నేను ఏం చెప్తాను ఒక బాయ్ ఎంత ఇమ్మెచ్యూర్గా ఉంటాడో ఒక మ్యాన్ ఎంత మెచ్యూర్గా ఉంటాడో మీరు రౌడీ బాయ్స్కి దీనికి ఆ డిఫరెన్స్ రౌడీ బాయ్స్లో బాయ్ ఎందుకు కాబట్టి బాయ్ అంటాం దీంట్లో ఒక మెచ్యూర్డ్ క్యారెక్టర్ చేశా ఐ థింక్ ఐ హోప్ మీకు నచ్చు వైష్ణవి ఎందుకు అనుకున్నారు ఈ క్యారెక్టర్కి అరుణ్ అండ్ నాగా వాళ్ళిద్దరికి వైష్ణవి బేబీ తర్వాత ఈ సినిమాకి ఆమె ఆ డార్క్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా కొంచెం దీంట్లో సెట్ అవుద్దేమో అని అనుకొని వాళ్ళు 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 చేసింది తప్ప నాకు తర్వాత వన్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ అంటే ఒక తెలుగు అమ్మాయి తెలుగు చక్కగా తెలుగు మాట్లాడుతుంది తెలుగు హీరో తెలుగు హీరో మేం కూడా ఈ మధ్య తెలుగు అమ్మాయిల్ని ఎంకరేజ్ చేయాలని అంతా కట్టుకున్నాం కూడా ఈ సినిమాలో వైష్ణవి రావాలి రానే సాంగ్ కి వైష్ణవి చైతన్య ఒక వర్షన్ వర్షన్ సినిమాలో ఆ వర్షన్ లేదు బట్ అంటే మాకు కొంచెం రాజు గారు పాడారు అంటే రాజు గారు డాన్స్ కూడా వేసారు 
కాదు ఆశీష్ కూడా మంచి సింగర్ మీకు తెలుసా మీరు అవునా ఇది ఇది నాకు న్యూస్ ఇది న్యూస్ ఏదో పాట పాడాలి కంపల్సరీ పాడాలి నా నేను అసలు పాడలేదు కంపల్సరీ పాడ ఆ రోజు ఆడియో లాంచ్ లో ఆమె పాడడానికి సిగ్గుపడుతుంటే నాకే వాయిస్ రాదు నేను పాడతాను నువ్వు పాడలేదు నువ్వు సిగ్గుపడదా కాసే పాడతాడు సిగ్గుపడ అది సిగ్గుపడా ఏమ అన్న సిగ్గుపడా సింగర్ అన్న అమ్మే సిగ్గుపడదు కష్టం కష్టం పాస్ ట్రై చేయి ఊరే ఆ రెడీ మీరు సిగ్గుపడతాడు అతను పాడు పాడు గజాల సరే నేను పాడతాను కానీ తర్వాత ఎడిటింగ్ లో తీసుకుంటా నేను అదే మాకు అదే కావాలి నేను అదే వేసుకుంటా పాడండి ఆవిడ సిగ్గుపడమంటే కష్టం అంటుంది రావాలిరా రావాలిరా ఓకే 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 ఈ టైం నైస్ 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 నేను వెళ్ళిపోతాను నైస్ అన్న కదా నేను మాకు అర్థమైంది మీ నైస్ ఎన్ని బూతులు ఉన్నాయి మెతుకు చాలు అన్నం అంతా తింటావు ఏంటి ఒక మెతుకు చాలు నలుగురు హీరోయిన్స్ ఉన్నారా అడిగింది ఎవరు క్వశ్చన్ అక్కడ చెప్తాను అది కాకుండా రవి కిషన్ అని ఒక నిరుపాక్షలో మీరు ఒక హీరో చూస్ చేసుకునే ముందు ఏం చూస్తారు అంటే నేను నేను రాసే హీరో క్యారెక్టర్ అని అడిగిన అయితే ఒక అంటే ఎందుకంటే మీ మీ రాసే హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ కి అంటే నాకు అందరి గురించి తెలియదు నాకైతే చాలా ఇష్టం ఒక దువ్వాడ జగన్నాథ గాని మిరపకాయలు రవితేజ గారు గాని గద్దడ గద్దలగొండ గణేష్ లో అతంది గాని అంటే మీరు అంటే నేను ఫ్యాన్ అయిపోయా వరుణ్ తేజ్ గా ఆ సినిమా పర్ఫార్మెన్స్ అంటే మీరు ఏ సినిమా చేసినా యాక్టర్ లో ద బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తారు అంటే ఎలా అంటే మీరు ఏం చెప్తారు యాక్టర్స్ కి గరికపాటి గారు ఒకసారి ప్రవచనం ఇస్తూ ఒక మాట అన్నారు ఒక పాత్రని మనం కొంతసేపు నడిపించాలి ఆ తర్వాత ఆ పాత్రే మనం నడిపిస్తాం సో ఫస్ట్ నేను కథ రాసేటప్పుడు హీరో క్యారెక్టర్స్ డిఫైన్ చేస్తాను ప్రాపర్గా ఇతను ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉంటాడు ఇతను అమ్మనాంత ఎలా ఉంటాడు ఇతను బిల్లంత ఎలా ఉంటాడు ఇతను ఇంకోళ్ళతో ఎలా ఉంటాడు ఒక ఒక క్యారెక్టర్స్ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఆ క్యారెక్టర్స్ని మనం మన నడిపించుకుని తీసుకెళ్తుంది సో నా అన్ని ఎప్పుడు హీరో క్యారెక్టర్స్ బేస్డ్ సినిమాలే ఉంటాయి బేసిక్గా అండ్ అలాంటి క్యారెక్టర్ రాసుకున్న తర్వాత ఎవ ఆ క్యారెక్టర్లు ఎవరు ఫిట్ అవుతారని చూస్తారు బేసిక్గా అంటే నాకు పేతర్స్ డల్లు హీరో తప్పు చేయడం పది మంది హీరోతో మాట్లాడడం హీరో పక్కకి వెళ్ళి గుంతు తగ్గకి వెళ్ళి ఏడవడం వెక్కి వెక్కి ఏడడం ఇలాంటి క్యారెక్టర్ని ఎప్పుడు హీరోని చూడలేదు బేసిక్గా నాకు హీరో అనేది ఒక లైవ్ వైర్లో ఉండదు ఎప్పుడు సో అది ఎక్కువగా అది ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తాను బేసిక్గా అట్ ద సేమ్ టైం ఒక దాని ఏమంటారు సీన్ ని బూస్ నేను రాసుకున్న సీన్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే అతను పర్ఫార్మెన్స్ ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ తీసుకెళ్ళాలి దానికి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇంకో టేకింగ్ అన్ని తోడైతే అప్పుడు ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీచ్ అవుతాను బిలీవ్ చేస్తాను సో పేపర్ మీద ఉన్న దాన్ని ఎలివేట్ చేసే హీరో ఎవరు అని చూస్తుంటాయి ఎప్పుడు థ్యాంక్స్ అన్న మాకు మీరు చెప్పారు కాబట్టి ఇవన్నీ ఇప్పుడు మేము ఆ మైండ్ లో పెట్టుకుంటాం మీరు రాసిన పాత్ర అండ్ అనిల్ అన్న మీరు ఇప్పుడు జనరేషన్ కి మీరు ఒక జంజాల ఓర్ ఈవి సత్యనారాయణ వాళ్ళు తర్వాత మా జనరేషన్ కి వాళ్ళ జనరేషన్ వాళ్ళైతే ఇప్పుడు మా యంగ్స్టర్స్ కి అనిల్ రావు ఇప్పుడు కామెడీ అంటే మాకు గుర్తొచ్చేదానికి సో మీరేం చూస్తారన్న ఒక యాక్టర్ హరీష్ శంకర్ గారి దగ్గర ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇందాక చెప్పాను కదా దూకుడి కూడా ఒక అగ్రెసివ్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఉంటుంది సో అది ఆయన క్యారెక్టర్ లో క్లియర్ కనబడుతుంది కేర్ చేయరు ఎవరు నా దాంట్లో కొద్దిగా చిన్న ఫన్ టచ్ తెలియదు నేను కొద్దిగా హ్యూమరస్ గా ఉంటూ ఉంటాను సో అట్లా ప్రతి ఒక్క డైరెక్టర్ కు ఒక్కొక్క ఇది ఉంటుంది కదా అది ఎక్కువగా రాసేటప్పుడు తెలియకుండా ఎవరి వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉందో అలా ఉంటుందో అలా రాత సో అది డైరెక్టర్స్ హీరోలకి అడాప్ట్ చేసినప్పుడు ఆ డిఫరెన్స్ తెలుస్తూ ఉంటుంది సో మేబీ నేను చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అని చెప్పింది బేసిక్గా నేను ఆ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువగా మహేష్ బాబు గారిలో అల్లు అర్జున్లో ఎక్కువ చూశాను నేను ఒకసారి చెప్పే కూడా మహేష్ బాబు గారు చెప్తూ పాదరస ఒరబడి నరనరనే విశ్వరాకర్ దూపుల్లో ఆ లైన్ అనేది సరిపోద్ది అని చెప్పారు అంటే ఇప్పుడు మన బ్యానర్లో సీతమాకిలో చూస్తే మహేష్ బాబు గారిలో ఒక శ్రీకాంత్ అడ్డాలని చూస్తాం సినిమాట్లు కదా సినిమాలు సినిమాట్లు కదా ఈ మోడలేషన్ కనిపిస్తుంది ఓకే చూసినప్పుడు జగన్ గారు మోడలేషన్ కనిపిస్తుంది సో ఏ డైరెక్టర్ దగ్గరగా ఆ డైరెక్టర్ అతను ఈజీగా మోల్డ్ అయిపోతుంది మోల్డ్ అయిపోతుంటే ఈజీగా ఓన్ చేసుకుంటాడు డైరెక్టర్ని దట్ ఈస్ ద సుప్రీం క్వాలిటీ ఫర్ ఎన్ బి ప్రోసెస్ ఫర్ ఎనీ యాక్టర్ అది అది ఇందాక హరీష్ గారు అన్నట్టు హరీష్ అన్న అన్నట్టు రాసే మాదంతుందో దానికంటే గొప్పతనం చేసే హీరోస్ కరెక్ట్ 
ఎందుకంటే ఒక పూరి గారితో చేసినప్పుడు ఎంటే ఒక త్రివిక్రమ్ గారితో చేసినప్పుడు సుకుమార్ గారు వాళ్ళు హీరోలు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డైరెక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి అడాప్ట్ అవుతున్నారు చూసారు సో ఆ హీరోలది కూడా చాలా గ్రేట్నెస్ ఈ డైరెక్టర్ ఏం అడుగుతున్నాడు సో అతని దాంట్లో ఉన్న ప్లస్ ఏంటి అది తీసుకుని వాళ్ళు పెర్ఫామ్ చేయడం అనేది జస్ట్ గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ద యాక్టర్స్ ఆ రెండు సింక్ అయితే వండర్స్ జరుగుతాయి ఏది నాన్ సింక్ అయినా థ్యాంక్ యూ అని ఇంత మంచి ఇది ఎప్పుడు నేను బ్రెయిన్ లో పెట్టుకుంటా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసేస్తాను మీరిద్దరు ఇంత బ్లాక్ బస్టర్స్ అనుకున్నారు సక్సెస్ ఫుల్ చేశారు కాబట్టి ఒక సినిమాలో జనాలు కనెక్ట్ కావాలంటే ఆ యూఎస్బి ఏమనుకున్నారు యూఎస్ ఇస్ కామెడీ అక్కడ ఇస్ హీరోయిజం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ ఓరియెంటెడ్ ఫిలిం వస్తుంది ఏనా బట్ ఆ యూఎస్బి పాయింట్ ఏమనుకున్నారు ఆ సీక్రెట్ ఎవరికి తెలియదండి ఆ సీక్రెట్ తెలిస్తే ప్రతి వాడు ప్రతి ఫ్రైడే బ్లాక్ బస్టర్ లో వస్తాయి బట్ ప్రతి వాళ్ళు ఒక యూఎస్బి ని బిలీవ్ చేసి తీస్తారు ఫిల్మ్ ని ఇది ఆడియన్స్ కి వర్క్ అవుతుంది ఈ సినిమాలో ఈ కంటెంట్ వాళ్ళకి రీచ్ అవుతుందని చెప్పి బిలీవ్ చేసి చేస్తాం సో ఫ్రైడే ఆడియన్స్ దాన్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారనేది మా థియేటర్ లోకి వెళ్ళి ఆ ఫ్రైడే ఫస్ట్ షో పడే వరకు టెన్షనే అది ఒక్కోసారి వర్క్అవుట్ అవ్వచ్చు ఒక్కోసారి రివర్స్ అవ్వచ్చు కానీ మనం ఎప్పుడు ప్రిడిక్ట్ చేయలేదు బట్ బిలీఫ్ ఇది వర్క్ అవుతుంది అనేది ఎంత బిలీఫ్ చేసి మనం దాన్ని ప్రొడక్ట్ తీసుకెళ్తాం అనేది ఎవరు ప్రయత్నం అయినా మార్కెట్ అనేది ఎప్పుడు వాళ్ళు అన్ని రకాల సినిమాలు చూస్తారు దే లవ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ బట్ యూ హ్యావ్ టు ఎంగేజ్ చేసేలా వాళ్ళని కూర్చోబెట్టాలి మనం ఏం పని చేద్దాం అనుకున్నాం లైఫ్ లో ఆ పని చేయడమే సక్సెస్ నేను సినిమా డైరెక్ట్ చేద్దాం రాద్దాం అనుకుని వచ్చాను అదే పని చేస్తున్నా ఒక సినిమా తీయడమే నేను సక్సెస్ఫుల్ కెరీర్ నడుతున్నట్టు ఆ సినిమా మీకు కూడా నచ్చింది అనుకోండి అది బోనస్ నేను చాలా సార్ చెప్పే విషయం సో నువ్వు ఈ సినిమా ఎంత ఆడుతుంది నా రేంజ్ ఎంత పెరుగుతుంది దీని తర్వాత నేను ఎంత రెమ్యురేషన్ తీసుకోవచ్చు నేను వెళ్తే ఎంతమంది నాతో సెల్ఫీ దిగుతున్నారు ఇది ఈ అటెన్షన్ వదిలేసి యూ లవ్ కెమెరా నీకు యాక్టింగ్ ఉండాలి పొద్దున లేస్తే నేను యాక్టింగ్ ఇష్టపడాలి నువ్వు పొద్దున లేస్తే రాసుకోవడము సినిమా షూటింగ్ చేయడమో చేస్తాం కదా యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ లవ్ యువర్ వర్క్ దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ సక్సెస్ఫుల్ నీ సక్సెస్ ఒక పది మందికి నచ్చచ్చు నెక్స్ట్ టైం కొన్ని కోట్ల మందికి నచ్చచ్చు కోట్ల మందికి నచ్చినప్పుడు బోనస్ సో జనాలకి ఏదైనా నచ్చిందంటే అతను బోనస్కి తీసుకోవాలి తప్ప అదే సక్సెస్ అనుకొని ఒకవేళ సినిమా అయినా సరికి నడవకపోతే అది డిప్రెస్ అది అసలు అలాగో నర్వస్నెస్ అనేది ఉండదండి చాలా మంది చెప్తుంటారు అలా నర్వస్నెస్ ఉంటే షాక్ తర్వాత నీకు ఎంత దూరం వచ్చేవాడు అంటే జర్నీ కంటిన్యూ చేయాలంటే మేబీ ఇన్ని ఇళ్ళ అయినా ఇన్నాళ్ళు మీ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయింది బట్ ఇప్పటికీ అది స్టిల్ లైక్ హరిశంకర్ అంటే అందరికీ తెలుసు సో అది ఇంత కంటిన్యూ చేయడానికి రీజన్ ఇదే అంటారా మీరు పట్టించుకోవడం we love we love films and ante okay. it's your always love film chooses you nen chaal saal cheptha nen nen ipudu kavalante baahubali theyalante theelam baahubali cinema nan choose chesukovali na na life lo chaal saal cheyna experience ide ipudu athanu kuda edo cinema anukoni plan cheskoni takki ee cinema pettadu cinema will choose you ante cinema pattla meeku trikarna shuddhi ga oka prema oka gauravam unte cinema industry meer ye marmul lo unna ekkada unna itla laagi teesukochi pull chesi industry lo kucha padtadi adi nen namuthanu and yeah. uh, my belief is respect the auditorium mm-hmm. auditorium ante manu oka 250 mandi sitting kuchoni chese prekshakulu manu oka 2 1/2 ganta cinema isthunnapudu just we can keep it some oka oka mind lo pettukoni manam cinema chese it's right. like that balance untundi emo nenu feel avutunna tips ani gadagani correct ani cheppindi ante audience ki idi saripodule audience ki prathe mananta telivu undadu anukovanam anta murkatham kuda undadu i always want to say audience are far 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 uh, should respect them genius far far yeah. superior intellectual than us yes that's what i believe endukante manam mana drushtam te eppudu cinema meeda untadi valaku vanda rakala awareness untadi audience ki so na drushtlo eppudu audience intelligent basically right more than us valle correct judgement isthar anduke irrespect of any critics any reviews compare chestunna kuda audience chethulo unna success ayyo cinema success rate ekku definitely any day audience are the first intelligent పర్సన్ ఫాలో సినిమా చూసి జడ్ చేసి రిజల్ట్ ఇచ్చేది వాళ్ళకి కంపెనీ అన్న మా ట్రైలర్ చూసాక మీకు ఏం అనిపించింది లవ్ మీ ఫ్యూ దే ఫస్ట్ థాట్ మీ ఫస్ట్ థాట్ నేను ఫస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యా ఏంటి అసలు ఏ జానర్ ఇది ఇట్స్ ఏ లవ్ స్టోరీ ఆర్ ఇట్స్ ఏ హారర్ అసలు ఏం చూపించబోతున్నారు బట్ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సో మేము ఏదైతే కొత్తదనం చూపిద్దాం అనుకున్నామో మీకు అది ట్రైలర్ త్రూ మీకు అది అది చెప్తున్నాను కదా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది నాకు రాజన ముందు చూపించారు రిలీజ్ ఆఫ్ చూపించారు ఆఫీస్ లో ఆఫీస్ లో ఫస్ట్ టైం రాజు గారు కంటెంట్ గట్టిగా పట్టుకున్నారు ఏదో ఆశీష్కి ఎలివేషన్ షాట్లు ఆశీష్ బిల్డప్
రవితేజ సార్తో మీది రెండుట్లో మీకు ఏది ఎక్కువ ఇష్టం అసలు నాకు ఇష్టం ట్రూత్ కావాలి ఇష్టం కానీ ఏ సినిమా చేయండి నేను అంటే ఇష్టం అంటే లైక్ ఒక థింగ్ ఉంటుంది కదా మనం ఇప్పుడు ఇది కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం ఇది మీరు ఇది చేసేటప్పుడు దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అది చేసేటప్పుడు కానీ మీకు మీరు పడుకున్నప్పుడు కూడా మీరు మీకు స్ట్రైక్ అయ్యే ప్రాజెక్ట్ ఏంటి రెండు పడుకున్నప్పుడు స్ట్రైక్ అయ్యే దాన్నే కొంచెం మార్చి చెప్తాను నేను పడుకున్నప్పుడు కూడా ఉనికి పడతా నిద్రలేదే ప్రాజెక్ట్ వస్తా ప్రాజెక్ట్ ఎందుకంటే లేదు క్వశ్చన్ చేసి ఆన్సర్ ఇచ్చిన అయిపోయింది మీలాగే ఆడియన్స్ కూడా ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రోజు మాకు టైం ఇచ్చి మా సినిమా చూసి వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ చెప్తారని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాచ్ లవ్ మీ ఫ్యూ డేర్ ఆన్ మే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఓన్లీ ఫ్యూ డే హాయ్ గా ఇది హరిశంకర్ దిల్ రాజు ప్రొడక్షన్స్ లో మే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆశిష్ హీరోగా లవ్ మీ ఫ్యూ డేర్ అనే సినిమా వస్తుంది ఆశిష్ అండ్ వైష్ణవి కీరవాణి గారి మ్యూజిక్ పిసి శ్రీరామ్ గారు కెమెరామెన్ దీనికి సినిమాటోగ్రఫీ సో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఇన్ థియేటర్స్ తప్పకుండా చూడండి అండ్ ట్రైలర్ టీజర్ చూసినప్పుడు డెఫినెట్గా మనం ఇప్పటివరకు చూడని ఒక సినిమాని చూడబోతున్నాం అనే విషయం మాట అర్థమైంది సో లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ ఫర్ మే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ లవ్ యూ టు డే సో మే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ లవ్ మీ మీ ముందుకు రాబోతుంది ఆశీష్ తన రెండో ఫిలిమ్తో వస్తున్నాడు సో డెఫినెట్గా ఆశీష్ అండ్ వైష్ణవి చైతన్య అండ్ హర్షిత్ రెడ్డి అండ్ హన్సిత సో యంగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ దిల్ రాజు గారి ఫ్యామిలీ సో వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు సో వీళ్ళందరినీ అండ్ పిసి శ్రీరామ్ గారు కిరణ్ గారు అంత లెజెండరీ పర్సన్ సో డైరెక్టర్ అరుణ్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ జోనర్ ట్రైలర్ దగ్గర నుంచి కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది సో డెఫినెట్గా వచ్చి ఈ సినిమాని థియేటర్స్ నిజంగా థియేటర్స్లోకి జనాలు మీ అందరు ప్రేక్షకులందరూ వచ్చి ఈ సినిమాని బ్లెస్ చేయండి సో మే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ సో ప్లీజ్ వాచ్ లవ్ మీ ఇఫ్ య